হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আপনারা কি জানেন আমাদের দেশে প্রতি বছর সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা শেষ করে 6 থেকে 7000 ইঞ্জিনিয়ার বাইর হচ্ছে তারা কি সবাই সরকারি চাকরি পাচ্ছে তারা কি সবাই তাদের স্বপ্নের চাকরিতে জয়েন করতে পারতেছে আপনি কি সরকারি চাকরি না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত বেসরকারিতে আপনি আপনার জীবনকে কিভাবে সাজাবেন তা নিয়ে আপনি ভাবছেন বেসরকারি চাকরি কিভাবে খুঁজবেন কোথা থেকে খুঁজবেন আপনি কি তা নিয়ে সন্দিহান তাহলে ভিডিওটা আপনার জন্য আমি বাসার সিভিল অ্যান্ড ট্রাভেলস পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম চলুন দেরি না করে আমরা ভিডিওটা শুরু করি আজকে আমরা দেখব আমাদের দেশে প্রাইভেট সেক্টরের জব যেগুলো আছে তারা কিভাবে সার্কুলার দিয়ে থাকে অথবা আমরা কিভাবে প্রাইভেট জবগুলো খুঁজব আমাদের দেশে অনেকের ধারণা আছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে পড়াশোনা করলে শুধু আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরেই থাকতে পারবো কিন্তু এই ধারণা ইতিমধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেছে আমাদের দেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমরা ব্যাংকিং সেক্টর তাছাড়া এয়ারফোর্স অন্য অন্য বাহিনী যেগুলো রয়েছে সেখানেও আমরা জয়েন করতে পারবো অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাছাড়া আমাদের দেশে বিভিন্ন সংবাদ পত্রিকা তাছাড়া বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল এবং সবচেয়ে বড় মাধ্যম বিডি জবস এর মাধ্যমে আপনি সহজেই বেসরকারি চাকরিগুলো খুঁজে বের করতে পারবেন এবং সেখানে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত জবটাকে পেতে পারেন তারপর আমরা দেখব আমাদের দেশে কিছু ট্রাস্টেড সোর্স যেখানে আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং জবগুলো খুঁজতে পারি অ্যাপ্লাই করতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমাদের চাকরি বাকরি করে আমাদের জীবনটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারি তো বাংলাদেশে বর্তমান সবচেয়ে ট্রাস্টেড সাইট হচ্ছে হলো বিডি জবস আপনার উচিত বিডি জবসে নিজের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা সেখানে নিজের আপডেটের সিপি আপলোড করে রাখা এবং প্রত্যেক মাসে মাসে ট্রাই করবেন আপনার সিপি থেকে আপডেট করে বিডি জবসে অ্যাড করে দেওয়া তাহলে কি হবে আপনি যেখানে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন তাহলে আপনার জবের এক্সপিরিয়েন্স যদি থেকে থাকে তাহলে আপনার জবের এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাড হচ্ছে যারা ফ্রেশার তাদের নতুন নতুন স্কিলগুলো তারা অ্যাড করতে পারতেছে তাহলে আমাদের দেশের যারা চাকরি আপনাকে খুঁজছে অথবা চাকরি আপনাকে দিবে তারা কিন্তু আপডেটটা জানতে পারবে কিন্তু আপনি যদি আপডেট না করেন তাহলে কিন্তু তারা জানতে পারবে না আর এখনকার জব সেটে অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে যার কারণে আপনাকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আপনাকেও আপডেট হতে হবে দ্বিতীয় অ্যাপস হচ্ছে হলো কর্ম অ্যাপস এটাও বাংলাদেশে অনেক ট্রাস্টেড এবং এর মাধ্যমে আপনি আমাদের সরকারি বেসরকারি সব জবগুলো খুঁজে পেতে পারেন তারপর আর দুইটা সাইট নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা আসলে কেরিয়ার জেট আর আসলে জোড়া অনেকে মনে করে এই দুটা সাইট হচ্ছে হলো আমাদের দেশের বাইরের থার্ড পার্টি দিয়ে অথরাইজ করা হয় কিন্তু না এই দুটাও কিন্তু গ্লোবাল কিন্তু আমাদের দেশেও কিন্তু তাদের নিজস্ব অ্যাপসের মাধ্যমে তারা জব সেক্টরগুলো অ্যাড করে থাকে এবং কোন লিঙ্ক থেকে নিয়ে এসে সেই লিঙ্কে নিয়ে যে আপনি কিন্তু জবটাকে অ্যাপ্লাই করে আসতে পারবেন এটা কিন্তু একটা ট্রাস্টেড এবং রিয়াল তাছাড়া একটা মাধ্যম আছে লিঙ্কড ইন যেটা হচ্ছে গ্লোবাল জব সেক্টর আপনি এখানে আপনার জব লাইফে কি করতেছেন সেটাও শেয়ার করতে পারেন অথবা আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকে আপনি কি কি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন সেখানে শেয়ার করতে পারেন সেখান থেকে আপনি জবের স্কিলগুলো কি কি লাগে কোন কোন জিনিসটা আপনাকে জব ক্ষেত্রে প্রাধান্য এখান থেকে আপনি একটা একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আপনি হিউজ আইডিয়া পাবেন এবং সেক্ষেত্রে আপনি নিজেকে আপডেট করে ওখান থেকে জবের কিছু লিঙ্ক থাকে সেখান থেকেও আপনি জব পেতে পারেন এটা আপনার জন্য সবচেয়ে বড় একটা সুবিধাজনক সাইট আর একটা সাইট হচ্ছে এটা হলো জব সাইট না তবে আপনি সরকারি এবং বেসরকারি যেখানেই পড়াশোনা করেন না কেন আপনাদের সিনিয়রদের সাথে আপনার একটা কি নেটওয়ার্কিং চেইন তৈরি করবেন এবং আপনার স্কিলগুলোকে ডেভেলপ করবেন সাপোজ আপনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছেন তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আপনাকে কি কি জানতে হবে সেই জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই সিনিয়রদের কাছে আইডিয়া নিতে হবে আপনার স্কিল নিতে হবে কোন জিনিসটা আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে লাগবে সেই জিনিসটা আপনি জানবেন তাহলে কি আপনি এই জব সেক্টরকে এক থেকে দুই ধাপ এগিয়ে থাকবেন যেটা বর্তমান সময়ের জন্য খুবই যুগ উপযোগী আমরা আরেকটা এখানে একটা স্লাইড আপনাদের শো করতেছি যেটা আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে জবের একটা লিস্ট এবং কি কি ক্যাটাগরি থেকে সেইটা আপনাকে বোঝানোর জন্য তো তার মানে এই না যে এইটাই আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের জব লিস্ট আমাদের দেশে প্রাইভেট সেক্টরের জবটা অনেক হিউজ কিন্তু এখানে কষ্টটা অনেক বেশি 
প্রাইভেট সেক্টরটা এমন একটা সেক্টর যে আপনি আজকে চাকরিতে জয়েন করলেন কালকে যদি আপনাকে বলে আপনার বস যে আপনাকে কালকে থেকে আসতে হবে না আপনার চাকরি এখানে স্টপ তাহলে আপনি আজকে এইখানে স্টপ হয়ে যেতে হবে হ্যাঁ কিছু কিছু কোম্পানিতে রুল থাকে এক মাস দুই মাস তিন মাস কিন্তু আসলে বেসরকারি চাকরি তার মানে বেসরকারি চাকরি আপনি যাদের গোলাম কিন্তু আপনি যদি আপনাকে স্কিলড এবং আপনার পরিশ্রম মাধ্যমে যদি আপনি আপনাকে ওই রকম পজিশন নিতে পারেন তাহলে ইউ অফ দ্য টপার আপনি আপনার পরিশ্রম থেকে অনেক বড় লেভেলে যেতে পারবেন এবং প্রত্যেক মাসে আপনি চাইলে জব চেঞ্জ করতে পারবেন প্রাইভেট সেক্টরে এটা আপনার একটা পজিটিভ দিক কিন্তু আপনাকে সেরকম স্কিলড সেরকম ম্যানেজমেন্ট পাওয়ার সেরকম লিডারশিপ পাওয়ার আপনাকে নিতেই হবে আমরা এখানে প্রথমে জব সেক্টর দেখতেছি কন্ট্রোল ওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এখানে একটা পোস্ট রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আমাদের দেশে যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদের চিন্তা থাকে আমি বড় র্যাঙ্কে চাকরি করব এটা কিন্তু একটা বড় র্যাঙ্কের কিন্তু দেখেন এখানে একটা কিন্তু টুইস্ট দিয়ে দিছে সেখানে অবশ্যই গ্রাজুয়েট হতে হবে কোথা থেকে বুয়েট থেকে এবং তাদের একটা সিজিপি স্ট্যান্ডার্ডও দিয়ে দিছে আপনি চাইলেই কিন্তু ওখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তা এটা করার উদ্দেশ্যটা কি এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওখানে যারা অ্যাপ্লিকেন্ট থাকবে সেই অ্যাপ্লিকেন্ট সংখ্যাটা কম এবং সেখান থেকে তারা বেছে নিতে পারবে এবং এটা এক্সাম টাইপটা কি অবশ্যই ইন্টারভিউ হবে এখানে ইন্টারভিউ ভালো করে আপনাকে ভাইবা ফেস করতে হবে ভাইবা আপনি যদি ভালো করেন সেখান থেকে আপনি ওখান থেকে জব পেতে পারবেন এবং স্যালারি রেঞ্জটা দেখেন এখানে কত অনলি বিশ থেকে তেইশ হাজার টাকা এক্সপিরিয়েন্স কত চাইছে এখানে দুই থেকে পাঁচ বছরের তো আপনাকে অবশ্যই কি কি জিনিস জানতে হবে কি বাইরে থেকে একটা টুকটাক আপনার আইডিয়া নিয়ে তারপরে একজন জব সেক্টরে ঢুকতে হবে প্রাইভেট জব সেক্টরে মনে রাখবেন প্রাইভেট সেক্টরে স্কিল এবং হচ্ছে আপনার ম্যানেজমেন্ট পাওয়ার ছাড়া আপনি কিন্তু ভ্যালুলেস তো আপনাকে অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসতে হবে তাছাড়া আমার একটা দেখতেছি ফেব্রিক ফ্যাসিলিটিস কনসার্ন যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল নেবে সেখানে অবশ্যই কি বিএসসি বিএসসি করতে বলছে এখানে অটোকার্ড জানতে হবে কম্পিউটার স্কিল জানতে হবে এবং স্যালারিটা অ্যাস পার কোম্পানি রুলস অ্যাস পার কোম্পানি রুলস মিন্স আপনার সাথে তারা কথা বলে আপনার স্কিল এবং আপনার ম্যান পাওয়ার ক্যাপাসিটি দেখে তারা ওখানে তাদের কোম্পানি রুল হয়ে যায় রেঞ্জ থাকে সে রেঞ্জ থেকে আপনাকে অফার করবে তো আপনার স্কিল অনুযায়ী আপনার যদি ইন্টারভিউ ভালো হয়ে থাকে তাহলে আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন আপনার স্যালারিটা একটু বাড়াই নেওয়ার জন্য কারণ কি প্রাইভেট সেক্টরে জব সেক্টরে আপনার যে স্যালারিটা ফিক্স করা হয় সে সে সেক্টর থেকে আপনার স্যালারিটা বাড়াটা ইনক্রিমেন্ট হওয়া অথবা অ্যাডজাস্ট করাটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সো প্রথমেই আপনার যারা ইন্টারভিউ সেশন ভালো করবেন তারা চেষ্টা করবেন আপনাদের স্যালারিটা বাড়াই নেওয়ার জন্য তারপর আমার একটা সেক্টর দেখতেছি এনডিডি রেডিমিক্স কনক্রিট এরা সাধারণত যারা সিভিল রিলেটেড নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের জন্য একটা ভালো সেক্টর এখানে কি নিতেছে পোস্ট ম্যানেজার এবং দেখবেন এখানে এক্সপিরিয়েন্স আছে অলমোস্ট টেন ইয়ার্স প্লাস তো আপনার এখানেও কিন্তু দিছে কি অ্যাজ পার কোম্পানি রুলস কিন্তু আমরা জেনারেলিটা দিয়ে বড় বড় কোম্পানিটা কি করে যে তারা দেখতেছে তাদের বর্তমান যে ওয়ার্কারটা রয়েছে অথবা যে অফিসারটা রয়েছে তার স্যালারি মনে করেন পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন তারা অ্যাজ পার রুল কোম্পানি রুল দিয়ে সেই দশ বছর এক্সপিরিয়েন্স লোক নিচ্ছে কিন্তু সেখানে পঞ্চাশ হাজার স্যালারি না দিয়ে চল্লিশ হাজার করে নিচ্ছে তারা কি কোম্পানি তাদের এখানে পলিসি খাটে একটা ভালো এমপ্লয়ি নিল এবং স্যালারিটাও রিডিউস করে কোম্পানির একটা যেন প্রফিটেবল করলো এটাই হলো বিভিন্ন জব সেক্টরের একটা পলিসি এই পলিসি আপনাদের কেউ সাধারণত বলে না তো আপনাদের কাছে আজকে শেয়ার করলাম অবশ্যই আপনার এরপর থেকে সচেতন হয়ে যাবেন আর একটা জিনিস দেখতেছি আমি শামস হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড দেখুন এখানে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি দশ থেকে চোদ্দ বছর শুধু তাই নয় এবং এখানে ইন্ডিকেট করে দিছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি খুলনা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্যাটসমেন কি বুয়েট কুয়েট ডুয়েট চুয়েট এগুলাই মেনশন করে দিছে তো এখানকে বেঁচে তো অন্য কে স্টুডেন্টরা এখানে কি প্রেফারেবল হবে না তাহলে আপনার কি জব করার চান্স পসিবিলিটি এখানে কম তার মানে এই না যারা প্রাইভেট সেক্টরে যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে তাদের জব সেক্টরটা কমে গেল হ্যাঁ তারাও এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার যদি সেরকম স্কিলড হয়ে থাকেন আপনি যদি সেখানে আপনার ম্যান পাওয়ার তাছাড়া আপনার আদার্স ক্যাপাসিটি দিয়ে যদি আপনি কনভিন্স করতে পারেন তাহলে ইউ হ্যাভ বি প্রফিটেবল এটা স্বাভাবিক যে সেটা আপনি যে প্রাইভেট সেক্টর যেখানেই জব করেন এবং কিছু কিছু যারা ইলেকট্রিক রিলেটেড কিছু এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে যেমন আপনার ফায়ার প্রোটেকশন ফায়ার ডিটেকশন টিসিসি সিস্টেম পিএস সিস্টেম এই সম্পর
তারপরে আমরা যে জিনিস নিয়ে দেখব যে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যে প্রাইভেট জব সেক্টরটা রয়েছে ব্যাচেলর ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করার পর সেই সেক্টর গুলো আপনাদের একটা ধারণা দিতেছি তো আপনারা এই সেক্টর গুলো কিন্তু আপনারা কোথাও একসাথে পাবেন না আপনাদের কম্বাইন করে আপনাদেরকে জিনিসটা সহজে বোঝানোর জন্য এটা করা এরপর আপনারা আপনাদের মত করে যারা যে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে পড়াশোনা করছেন তারা কিন্তু ওই জব সেক্টর গুলোতে সহজে अप्लाई করতে পারবেন এবং সার্ভ গুলোতে আপনারা অবশ্যই চোখ রাখবেন যারা বেসরকারি চাকরিতে इच्छुक আমাদের যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি ফার্ম কনস্ট্রাকশন যে সাইট গুলো আছে যারা ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ইলেকট্রিক্যাল তাদের জন্য কোন একটা হিউজ প্ল্যাটফর্ম আমাদের দেশে কনস্ট্রাকশন সাইডে অনেক বেশি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এদের কিন্তু নিয়োগ হয়ে থাকে এবং এগুলান কি কি যেমন কনকোড রূপায়ন এবিসি সিনাম ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলান কিন্তু কনস্ট্রাকশন এবং কনসালটেন্সি দুটেই ফার্মে রয়েছে ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই চেইন যেমন পাওয়ার গ্রিড সিস্টেম এখানেও কিন্তু যারা ইলেকট্রিক रिलेटेड পড়াশোনা করতেছেন তাদের জন্য অনেক বড় একটা জব সেক্টর এ ম্যাটেরিয়ালস এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে হলো আমাদের যেমন সিভিল রিলেটেড যারা পড়াশোনা করে তারা জানবেন যে রিইনফোর্সমেন্ট বার সিমেন্ট স্যান্ড এগ্রিগেট এগুলান কিন্তু প্রত্যেকটা বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস এই বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস গুলোর জন্য যারা এক্সক্লুসিভ কিছু কোম্পানি যেমন বিএসআরএম একেএস সেভেন রিংস তারা কিন্তু বিভিন্ন আইটেম গুলান প্রোভাইড করে সেই জিনিসগুলান কিন্তু এই বক কোম্পানি গুলো অনেক বড় বড় তো এগুলা জব যদি আপনি পেতে পারেন তো আপনার জন্য অনেক বড় একটা ফ্যাসিলিটি এবং আমাদের দেশে বিভিন্ন এনজিও আছে যেমন ব্রাক আশা কেয়ার বাংলাদেশ এগুলা কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে অনেক প্রজেক্ট হয়ে থাকে এই প্রজেক্টের কাজ করে থাকে তারা ওরা তো ডিউরেশন দেওয়া থাকে লাইফ টাইম না হলেও ছয় মাস এক বছর তিন বছর এরকম তারা প্রজেক্ট কন্ট্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কাজ করে আমাদের দেশে অনেকে মনে করে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এরা তো কাজ করবে কারা প্রোডাকশনের লোক মেক আপের লোক যারা কিছু অশিক্ষিত কিন্তু না আমাদের দেশে গার্মেন্টস সেক্টরটা এখন অনেক বেশি ডেভেলপ হয়ে গেছে আপনি হয়তোবা জানবেন আমাদের দেশে গার্মেন্টস সেক্টর এখন বিশ্বের দ্বিতীয় তো বিশ্বের দ্বিতীয় এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের যেমন ওয়ার্কাররা যেরকম এবং যারা এখানে ম্যানেজমেন্ট টপ ম্যানেজমেন্ট আছে এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ মেইনটেন করে বিদেশি এবং আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়াররা তো ইঞ্জিনিয়ার এখানে দুটো টিম আছে একটা হলো মেইনটেনেন্স টিম প্রজেক্ট এবং হচ্ছে হলো ম্যানেজার এই তিনটা পোস্টেই কিন্তু বর্তমান আমাদের দেশের বড় বড় ফ্যাক্টরি যেমন স্কোয়ার সিএমটি কেপিজেড চিটাগং কেপিজেড কর্ণফুলি কেপিজেড এগুলো কিন্তু তারপরে ইয়ং ওয়ান কেপিজেড সবগুলো কিন্তু বর্তমান ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তো আপনার ফ্যাক্টরি তো অর্ডার সব কিছুই কিন্তু এবং আর এস সি অ্যাকর্ড অডিট গুলোর কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর গুলান ফেস করে তো আপনারা যারা ইঞ্জিনিয়ার পাস করতেছেন তারা সবচেয়ে বেশি ফলো করবেন বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এন এফ পি এস টু সেভেন্টি টু এই গ্রেডগুলো জানবেন তাহলে আপনারা গার্মেন্টস সেক্টরে অনেক বড় বড় লেভেলে আপনারা চাকরি করতে পারবেন তাছাড়া যেমন আমাদের দেশের আর্কিটেকচার স্যামসাং নিপ্পন কয়ে এই জব সেক্টরটা তো অনেক বেশি তাছাড়া আমাদের দেশে আরও কিছু সেক্টর রয়েছে যেমন ইউটিলিটিতে প্রত্যেকটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে ইউটিলিটিতে আমাদের ডিপ্লোমা এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু বিসি ইঞ্জিনিয়ারও লাগে যারা বয়লার অপারেটর এবং জেনারেটরকে মেনটেন করার জন্য মেনটেন্যান্স অফিসার হিসেবে নিয়োগ হয়ে থাকে তাছাড়া আমাদের দেশে মার্কেটিং জব সেক্টরটা দেও কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা ইনভলভ হয়ে গেছে অনেকে মনে করে যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করছি আমি কেন মার্কেটিংয়ে যাব কিন্তু মার্কেটিং জবটা আগের থেকে ধারণা চেঞ্জ হয়ে গেছে মার্কেটিং জবটা এখন আমাদের দেশে যেমন সেমেন্ট বালি তারপরে আপনার হলো সিরামিক ইটস তারপরে আপনার হলো সেমেন্ট শিট এগুলো কিন্তু বর্তমান অনেক ডিমান্ডফুল এবং যারা বড় বড় কোম্পানি তারা চায় যে এই রিলেটেড যারা পড়াশোনা করছে তারাই এই জিনিসটাকে মানুষের কাছে জানায় দেখ অথবা এটা নিয়ে তারা বিজনেস ডিল করুক এটা করার সুবিধারটা কি তাদের চেঞ্জ সিস্টেমটা ভালো হচ্ছে তাদের ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ভালো হচ্ছে এবং তাদের সেলটা গ্রো হচ্ছে তাছাড়া আমাদের দেশে সার্ভেয়ার সফটওয়্যার বিভিন্ন ব্যাংক এনার্জি পাওয়ার ফায়ার সেফটি টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে তো আমাদের দেশে কিন্তু অনেক জব সার্কুলার হয়ে থাকে তো আজকে আমার মনে হয় আপনাদের যারা সরকারি চাকরি যারা পাচ্ছেন না বেসরকারি চাকরিতে আপনারা কিভাবে ইনভলভ হবেন বেসরকারি কোন কোন সেক্টরগুলো আপনার জন্য আপনার আমার সঠিক ধারণা আপনাদেরকে দিতে পারছি এরপরেও যদি আপনাদের কোনো কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব আপনার কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আর আমার বলার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর যারা আমাদের চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন টিল দেন সবাই ভালো থা